大家好，我是河姆润风的刘毅。炸丸子，很多朋友都喜欢吃。今天就用豆腐和大家分享炸豆腐丸子的家常做法。色泽黄亮，外脆里嫩，鲜美蓬松，老少皆宜，既能当菜，又能当零食。大厨今天分享详细的做法，简单又接地气，您一定能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先准备一块豆腐，最好是用老豆腐，也就是卤水豆腐，吃着有口感，味道香，可以看一下，非常的有韧性。做出的丸子吃着口感更好。这是前两天剩下的半片龙利鱼柳，放入鱼肉，不仅能够丰富口感和营养，而且还增加粘性，做出的丸子成型更好看。先从中间切成两段，再片成薄片。然后再切成细丝，最后再切成小丁。切碎后再用刀稍微剁几下，这个目的是增加鱼肉的粘性。剁好后装入盆中，胡萝卜少许，先切成薄片。然后再白马整齐，切成细丝，最后切成胡萝卜粒，放入胡萝卜，主要是丰富营养和搭配颜色。切好后放入盆中，火腿肠一根，丰富口感和增加香味，也是先切成薄片。然后再切成细丝，最后切成小丁。切好后稍微剁几下，然后装入盆中。生姜有两三片就够了，主要是去腥增香。先切成姜片，然后再切成细丝。最后切成姜末，大葱一节，增加香味。从中间切开，然后切成细丝。最后切成葱花，没有大葱的用小葱也可以。切好后稍微剁碎一点，这样更容易出葱香味，而且捏丸子的时候能够很好的成型。干香菇两个，提前泡发好，清洗干净，增加鲜味和香味。先片成薄片，再切成细丝。最后切成碎一点的香菇粒，切好后装入盆中。香菜一根，增加香味和搭配颜色。不喜欢吃香菜的朋友就不要放。顶刀先切碎，最后再剁细一点。剁好后装入盆中，接下来把豆腐用手慢慢的摁碎，一定要压碎一点，这样做出的丸子成型才好看。成这样的效果就可以了。接着倒入切好的配料，接下来开始调味，放入适量的盐，一勺的胡椒粉去腥提味。半勺的十三香增加香味，二十克左右的生抽酱油提味提鲜，少许的香油增加香味。再打入一个母鸡蛋，增加鲜嫩的口感。用手先慢慢的抓拌均匀，再向一个方向慢慢的搅动。这一步大概需要两分钟左右，搅拌至起粘。成这样的效果
，接着放入一勺的玉米淀粉，一勺的普通面粉，放入这两样，主要是增加丸子的粘性，不需要太多，要不然口感吃着不鲜嫩，容易发硬。继续向一个方向慢慢的搅拌均匀，稍微摔打几下，这样可以使炸出的丸子吃着口弹有劲，不易碎。像这样拿在手心中，不轻易的掉落就可以了。准备好后，接下来起锅烧油，开始炸制。油温烧至四成热，保持中火，用手的扶口，像这样慢慢的挤出丸子，用勺子放入锅中。油温切记不要太高。要不然还没有炸熟就炸焦了，油温低一点，让其先炸至定型。如果炸的比较多，最好是分两锅炸，这样受热更均匀。炸至定型，大概四十秒钟，然后捞出。接着用同样的方法，把剩下的丸子放入锅中。全部下完后，先静置十秒钟，再倒入提前炸过的一起炸制。用勺子稍微多推动几下，让其受热均匀，保持中火炸至两分钟左右。做炸丸子最好是要复炸一次，目的是去除多余的油脂，口感吃着外酥里嫩。两分钟后捞出，等油温升至六成热，再倒入锅中，用勺子多推动几下，再炸至四十秒钟左右，把丸子炸至色泽金黄。都漂浮在油面，这样就可以了。然后捞出，可以听下这个声音，非常的酥脆。然后出锅装入盘中，这样就可以直接吃了。当然也可以放入一些自己喜欢吃的蘸料，味道更好。吃不完的放在保鲜柜，或者是冻起来都可以，用来炖菜、煮汤或者是炸着吃都非常的方便。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，我们明天再见。